ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఆరోగ్య వైద్య పద్ధతుల్లో కూడా డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేసే అవకాశం లేదని చెప్పి మేము చాలా కాలం దాదాపు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలలో అనుకున్నాం కానీ ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపు ఒక పది సంవత్సరాలుగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని పరిశోధనలో డయాబెటీస్ని కూడా పూర్తిగా నయం చేసేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి తెలుసుకున్నారు వీటిలో కొన్ని కొన్ని పూర్తిగా నూరు శాతం విజయవంతమైన పరిశోధనలు కొన్ని ఉంటే కొన్ని ఏంటంటే ఇంకా పరిశోధన కార్యక్రమాలు జరిగేటువంటివి ఉన్నాయి వాటి గురించి చెప్తాను మొట్టమొదటిగా డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేయడానికి లావుగా ఉన్న వాళ్ళల్లో దాదాపు నూరు శాతం దానికి విజయవంతం అవుతుంది అనమాట నూరు శాతం లావుగా ఉండటువంటి ఏంటంటే మన ఈ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాం అంటే ఏంటంటే వెయిట్ ఇన్ కిలోస్ డివైడెడ్ బై హైట్ స్క్వేర్ అనమాట హైట్ మీటర్లో స్క్వేర్ చేయాలి అది చేసినట్లయితే అది పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఐదు లోపు ఉండాలన్నమాట ఇరవై ఐదు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఓవర్ వెయిట్ అంటాం లేదా లావుగా ఉన్నారంటాం అదే ఈ బిఎంఐ అనేది ముప్పై కన్నా ఎక్కువగా ఉండి వాళ్ళకి డయాబెటీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లాంటి వ్యాధులు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయటం మొదలుపెట్టారు అనమాట ఈ మధ్య రకరకాల ఆపరేషన్లు దాని బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ అంటాం ముప్పై ఐదు బిఎంఐ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ లేకపోయినా ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోయినా ఎటువంటి సమస్యలు లేకపోయినా వాళ్ళకు కూడా ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చు ముప్పై ఐదు బిఎంఐ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ముప్పై కన్నా ఎక్కువ ఉండి డయాబెటీస్ లాంటి వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించుకుని ఈ ఈ బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ కూడా దాదాపు ఒక ఇరవై రకాల బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ సర్జరీలు అన్నింటిలోనే ఏంటంటే మన జీర్ణాశయం కానీ జీర్ణాశయం కింద ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న పెద్ద ప్రేవులు కానీ చిన్న ప్రేవులు కానీ వాటిని వాటిని కత్తిరిస్తారు అనమాట కొంత భాగాన్ని దాన్ని తొలగించి మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం జీర్ణం కాకు జీర్ణం అయ్యి మన రక్తంలోకి వెళ్ళకుండా ఆ జీర్ణం కానివ్వకుండా ఆపటం లేదా మన జీర్ణాశయంలోంచి పెద్ద ప్రయోగంలోకి వెళ్ళిపోవటం అలా రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ అనేది దాదాపు ఇరవై రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయన్నమాట ఈ పద్ధతులు అన్నిటిలోనూ మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని అరగనివ్వకుండా దాన్ని జీర్ణం కానివ్వకుండా మన రక్తంలోకి అది గ్లూకోజ్ రూపంలో వెళ్ళకుండా ఆపు ఆపడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు అనమాట ఎన్నో రకాల చిన్న ప్రేవుల్లో కానీ పెద్ద ప్రేవుల్లో కానీ జీర్ణాశయంలో కానీ రకరకాల ఇవన్నీ కూడా కొన్ని భాగాలను తొలగించడం అనమాట శరీరంలో ఉన్నటువంటి భాగాలను తొలగించడం తాత్కాలికంగా కూడా ఈ క్లిప్పులని కొన్ని రకాల పరికరాలు వచ్చాయన్నమాట తాత్కాలికంగా కొన్ని రోజుల పాటు కొన్ని నెలల పాటు మన జీర్ణాశయాన్ని కానీ మన చిన్న ప్రేవులను కానీ దాన్ని తొలగించకుండా పూర్తిగా శాశ్వతంగా తొలగించకుండా దాన్ని తాత్కాలికంగా దాన్ని మరత పెట్టి దానికి క్లిప్పులు పెట్టడం వల్ల కూడా మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం పూర్తిగా తీసుకోలేము లేదా తీసుకున్న తర్వాత అది జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది లేదా తక్కువ సమయంలోనే అది బయట మన పెద్ద ప్రయోగుల్లోంచి మలద్వారం ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఇలాంటి రకరకాల ప్రయోగాల్లో ముప్పై కిలోలు ముప్పై ఐదు కిలోల వరకు బరువు దాదాపు రెండు మూడు నెలల్లో తగ్గిపోవడం వలన డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేసినటువంటి అవకాశం ఉంది డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు లావుగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఇటువంటి పద్ధతుల్లో బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీలు చేసుకుంటే డయాబెటీస్ పూర్తిగా నయమైపోతుంది అని చెప్పి ఈ మధ్య దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న ఎన్నో పరిశోధనలో తేలిందనమాట అయితే ఇలాగా ఆపరేషన్లు చేయించుకుని ముప్పై కిలోల వరకు బరువు తగ్గి ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు వీళ్ళకి డయాబెటీస్ రాకుండా ఉంటుంది అన్న విషయంలో ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు మరో విషయం ఏంటంటే మనం మన మన ఆహారంలో జీర్ణక్రియని మనం దాన్ని లోపం చేస్తున్నాం దాన్ని మనం బయట నుంచి ఆపరేషన్ల ద్వారా దాన్ని కొంతవరకు మనం నష్టం కలిగి చేస్తున్నాం కాబట్టి దానివల్ల మనం తీసుకునేటువంటి పోషక పదార్థాలు జీర్ణం అయ్యి శరీరంలోకి వెళ్ళటం తగ్గడం ముఖ్యంగా వైటమిన్స్ అనమాట విటమిన్ ఏ అని విటమిన్ డి అని ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా మన రక్తంలోకి వెళ్ళటం తగ్గి దానివల్ల విటమిన్ లోపాలు రావటం లేదా పోషకపు ఆహారపు విలు లోపాలు రావటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఒక ఐదు పది సంవత్సరాల్లో వాళ్ళకి ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయన్న దాని మీద కూడా ఇంకా పూర్తిగా నిర్ధారణ కాలేదు ఏదేమైనా కూడా మీకు డయాబెటీస్ తగ్గడం ఒక్కటే మనం మా కావాలనుకుంటే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్లు చేయించుకుని డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ కాకుండా మెటబాలిక్ సర్జరీ అని కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకొకటి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది ఈ మెటబాలిక్ సర్జరీ అనేది ఏంటంటే లావుగా లేని వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు బిఎంఐ ఏదైతే ముప్పై ముప్పై ఐదు కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే తప్ప బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీలు చేయించుకోరు వాళ్ళలో 
బిఎంఐ ఇరవై ఐదు నెంబర్ కన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి మెటబాలిక్ సర్జరీ అని చెప్పి అంటే ఎక్కువగా శరీర భాగాలను తొలగించకుండా అంటే ఒక చోట తొలగించిన భాగాన్ని మరో చోట పెట్టి అంటే ట్రాన్స్పొజిషన్ ఆఫ్ ఇలియం అంటాం ఇది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో మన హైదరాబాద్ నగరంలో బాగా విజయవంతంగా చేస్తున్నారు దీంట్లో కూడా డయాబెటీస్ చాలా వరకు నయమవుతుంది ఇదంతా కూడా ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉంటుందన్న విషయం మనం పూర్తిగా చెప్పలేం కానీ బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ మెటబాలిక్ సర్జరీ అనే రెండు పద్ధతుల్లో కూడా డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేయటం అనేది మేము చూస్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలోనే వీటి గురించి పరిశోధనలో చూస్తున్నాం అనమాట తర్వాత తర్వాత రాబోయే సంవత్సరాల్లో వీళ్ళకి ఎటువంటి నష్టాలు జరుగుతాయి ఎటువంటి పోషక పువ్వులలో లోపాలు జరుగుతాయి అన్నది ఇంకా తెలియదు దాని గురించి నిర్ధారణ ఇంకా జరగలేదు ఇక ఇవి కాకుండా మూలకణాల చికిత్స అని చెప్పి మరొకటి చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్త కణాలు కానీ లేదా మన ఎముక మూలగలో ఉన్నటువంటి కణాలు కానీ బోన్ మ్యారో అనమాట ఆ కణాలు కానీ అవి శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాల్లోని కణాలుగా రూపు చెందుతాయి అనమాట అంటే అవి ట్రాన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ లేదా ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటాం ఈ కణాలు ఈ కొన్ని శరీరంలో ఉన్నటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు మోనోసైట్స్ అనేటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు కానీ లేదా బోన్ మ్యారో ఎముకల్లో ఉన్నటువంటి ఈ మూల కణాలు కానీ మనం తీసి దాన్ని మనం రక్తంలోకి ఎక్కించినట్లయితే ఈ కాలేయం జబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు లివర్ జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళలో అది కాలేయంలోని కణాలుగా మారటం లేదా మన మెదడులో కొన్ని పక్షవాతం లాంటి వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళలో మెదడు కణాలుగా మారటం లేదా ఎముకలు విరిగిపోయి ఇప్పుడు మన యాక్సిడెంట్లో ఎముకలు విరిగిపోతే అక్కడ ఈ మూల కణాలు ఇచ్చినట్లయితే ఎముక కణాలుగా మారటం ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాం అనమాట అలాగే ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిలోని బీటా కణాలుగా కూడా ఈ మూల కణాలు మారేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ఈ మూల కణాల చికిత్స కూడా మన భారతదేశంలోనూ మిగతా దేశంలోనూ చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది కానీ ఇప్పటివరకు కూడా నూరు శాతం మనం ఈ మూల కణాల చికిత్స ద్వారా డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చు లేదా పూర్తిగా నయం చేసుకోవచ్చు అన్న విషయంలో మాత్రం ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు నిర్ధారణ జరగలేదు అంటే ఏంటంటే ఇది నూరు శాతం విజయవంతమైన చికిత్స కాదు కాకపోతే మూల కణాల చికిత్సకి ఎక్కువ ప్రాచుర్యం వచ్చి ఎంతోమంది లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని మన దేశంలో తనే మిగతా దేశాల్లో తనే డయాబెటీస్ని తగ్గించుకోవడానికి మూల కణాల చికిత్స చేస్తున్నారు కానీ ఇది పూర్తిగా ఇది తగ్గేటువంటి న నయం అవుతుందని చెప్పి నిర్ధారణగా నూరు శాతం చెప్పేటువంటి అవకాశం లేదు ఇక రాబోయే కొద్ది సంవత్సరాల్లో దీని గురించిన పరిశోధన ఇంకా ఎక్కువగా జరుగుతాయి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలోనే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ అని చెప్పి ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారు రాబోయే కాలంలో ఎక్కువగా దీని గురించి పరిశోధనలు చేసి మరి రాబోయే కాలంలో మూల కణాల చికిత్స ద్వారా కొన్ని కొన్ని వ్యాధులకైనా మనం నయం చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక ఆశ అనమాట ఇది కాకుండా ఇంకా ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిని అంటే ప్యాంక్రియాజ్లో ఉన్నటువంటి బీటా కణాలని బీటా సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం అనమాట ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిని మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు అంటే బయటలో మా బయట శరీరంలో బయట మనుషుల యొక్క ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిని వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిని బయటికి తీసి మన శరీరంలో పెట్టుకోవటం లేదా ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిలోని కణాలను మాత్రం మార్చడం అంటే ప్యా బీటా సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం అనమాట ఇలాంటివి కూడా కొంతలో కొంత మనం తీసుకునేటువంటి డయాబెటీస్ యొక్క మందులు మోతాదులు తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి అంటే డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఏదో ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్లో ఒక వంద యూనిట్లు ప్రతిరోజు వేసుకుంటే ఇలాగ ఈ ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథుల యొక్క ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ లేదా ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిలో ఉన్నటువంటి బీటా కణాల యొక్క మార్పిడి చికిత్సలు కానీ చేసుకున్నట్లయితే కొంతలో కొంత మనం వాడేటువంటి ఇన్సులిన్ యొక్క మోతాదులు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఈ మధ్య కాలంలో మన హైదరాబాద్లోనే ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రాంటాలజీ వాళ్ళు ప్యాంక్రియాజ్ గ్రంథిని ఆ చర్మం కింద అమర్చి దాదాపు ఆరు నెలల పాటు తీసుకునేటువంటి ఇన్సులిన్ యొక్క మోతాదు తగ్గించడం చూపించారు పూర్తిగా నయం చేయడం చూపించలేదు అలాగే ఇదే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మన చిన్న ప్రేవుల మొదటి భాగం అంటే మన డ్యూడినం అంటాం అనమాట చిన్న ప్రేవుల మొదటి భాగంలో లోపల నుంచి మరొక ఒక గొట్టం అనమాట మరొక గొట్టం లోపలికి అమర్చినట్లయితే మన చిన్న ప్రేవుల్లోంచి వచ్చేటువంటి కొన్ని నష్టాన్ని కలిగించేటువంటి ఇంటర్ఫెరాన్ అనేటువంటి అవన్నీ కూడా వచ్చి ఆ జీర్ణ శైలిలోకి జీర్ణ కో జీర్ణ నాళికల్లోకి చేరకుండా దాన్ని అడ్డం పడుతుంది అనమాట బయట నుంచి ఇంకొక గొట్టం పెడతారు ఆ గొట్టం ద్వారా మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం జీర్ణమయ్యి మన మన జీర్ణ శైలిలో జీర్ణ జీర్ణ వ్యవస్థలో ఏం లోపల జరగదు ఆహారం నార్మల్గానే ఆ చిన్న ప్రయోగుల ద్వారా పెద్ద ప్రయోగుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళి ఆహారం జీర్ణమైన ఆహారం శరీరంలోకి వెళ్ళటం కూడా ఏ విధమైన లోపం జరగదు అనమాట కానీ 
ఈ ఇంటర్ఫెరాన్ లాంటివి కొన్ని కొన్ని ఏదైతే మన డయాబెటీస్ని కలిగిస్తాయని మనం అనుకుంటున్నామో వాటిని మాత్రం రానివ్వకుండా ఆపుతాయన్నమాట ఇది ఈ చికిత్స కూడా మన హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి ఒక ప్రచారం జరిగింది పూర్తిగా దీని గురించి నిర్ధారణ ఇంకా జరగలేదు ఈ చికిత్స ద్వారా డయాబెటీస్ని మనం కొంతలో కొంత తగ్గించుకోవచ్చని ఒక ఆశ అనమాట ఇవన్నీ కూడా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ప్రపంచంలో జరిగేటువంటి అన్ని పరిశోధనలకి దీటుగా మన భారతదేశంలో కూడా డయాబెటీస్ని పూర్తిగా నయం చేయడానికి కానీ లేదా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో వాళ్ళ మందులు మోతాదులు తగ్గించడానికి కానీ పరిశోధనలన్నీ కూడా ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలతో సరిసమానంగా మన దేశంలో కూడా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట ఇందులో మన శాస్త్రవేత్తలు అయితేనేవి వైద్యులు అయితేనేవి నిష్ణాతులు అనమాట కాబట్టి అన్ని పరిశోధనలు మనకు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి